hello good morning students good morning sir good morning sir okay good morning good morning all of you okay students today we are going to discuss how to solve differential equations of the first order and the first degree in the last class so we have discussed how to form the differential equation we are given a when we are given a solution of the differential equation that means by eliminating arbitrary constants we can get the or we can form the differential equation required differential equation but in this topic how to solve differential equation of the first order and first degree or how to find the general solution of the given differential equation of a first order and first degree so manak intermediate lo only first order and first degree differential equations lo maatrame solve chese atuvanti procedures unnai man daggara but meer either engineering or degree course bsc degree course kelina engineering kelina so next meeku order change avutundi degree kuda change avutundi అంటే మళ్ళీ మీకు ఇంజనీరింగ్ లోకి వెళ్ళినా డిగ్రీ లోకి వెళ్ళినా కంపల్సరీగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఒక పేపర్ కంప్లీట్ గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకునేటువంటి ఏంటంటే కేవలం బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ లేక సెకండ్ ఆర్డర్ సెకండ్ డిగ్రీ లేదా ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ డిగ్రీ సో ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి మనకి సో అవన్నిటిని కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకోవటం ఆ హయ్యర్ క్లాసెస్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు సాల్వ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సో ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై that means first order first degree ante dy by dx only dy by dx untundi only one dy by dx untundi that is dy by dx is equal to f of x comma y that is a function of x comma y and just like x square plus 2xy plus 3 ala undochu alada x square plus y square plus 2x 3xy ala undochu so function of x comma y సో ఇప్పుడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి బట్ ప్రతి సో వీ కెన్ నాట్ సాల్వ్ ఎవ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ వినా దట్ మీన్స్ ఆల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ కె నాట్ బి ఆల్వేస్ సాల్వ్డ్ సో ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేము అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్టైన్ మెథడ్ నాట్ ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ convert that differential equation in certain methods we can't solve that differential equation so mari ikkada a differential equation solve cheyadaniki methods em unnai however they can be solved by suitable methods if they belong to such methods here we study the following methods so first one variable separable method second one homogeneous equations third one equations reducible to homogeneous form or we can call this as non homogeneous equations so a third one non homogeneous equations anavachu ledha equations reducible to homogeneous form next fourth one linear equations సో ఇట్లా టోటల్ గా ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ ఒక్కొక్క మెథడ్ మీద ఒక్కొక్క ఎక్సర్సైజ్ ఉందిరా మనకి ఇక ఈ ఫోర్ ఎక్సర్సైజెస్ తో మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో కాబట్టి వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ ఫామ్ లో సో ఒక ఎక్సైజ్ అంటే సెకండ్ ఎక్సైజ్ ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ అంతా కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆర్దర్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయటమే ఉంది ఇప్పుడు సెకండ్ ఎక్సైజ్ అంతా కూడా మనకి వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్ థర్డ్ ఎక్సైజ్ అంతా హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి ఫోర్త్ ఎక్సైజ్ అంతా కూడా నాన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్త్ ఎక్సైజ్ అంతా కూడా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి 
సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టైప్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఒక్కొక్క మెథడ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్ ఉంది సో వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ హోమోజీనియస్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో నాన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడికి సెవెన్ టైప్స్ నెక్స్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో ఉన్న అదర్ కాన్సెప్ట్ బెర్నోలిస్ ఈక్వేషన్స్ అని ఉంటాయి అవి ఒక టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఇక్కడ టూ టూ జాబ్ ఫోర్ మొత్తం లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఇంటర్మీడియట్లో సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకుంటాం లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సో అందులో ఫస్ట్ మనకి ఈ ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూసబుల్ టు హోమోజినియస్ ఫాము అలాగే హోమోజినియస్ ఈక్వేషన్స్ వీటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ మనం బై సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ దాన్ని వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్కే కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడ్యూసబుల్ టు వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్ బై యూజింగ్ సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ సో కాబట్టి మనం వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఇందులో హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం నేర్చేస్తున్నట్లే మనం నెక్స్ట్ ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ సపరేట్ గా ఉంటుంది టాపిక్ అది రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ సి వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ హౌ టు సాల్వ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ లెట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ బి డివై బై డి ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై దిస్ ఇస్ So, if f of x, y is a variable so separable function, f of x, y is a variable so separable function, that, is, uh, that means f of x, y can be written as f1 of x into f2 of y. That means if you can separate the variables, that is uh, f of x, y can be split into function of x into function of y. then the equation can be written as a dy by dx is equal to so f of x y in place of f of x y we can substitute f1 of x into f2 of y now separate the variables that means uh, y terms and x terms are separated that means uh, dy by f2 of y is equal to f1 of x into dx so clearly variables are separated that is x and y terms are separated so hence so we can use the variable separable method to solve this type of differential equations so to get to eliminate dy and dx so dy dx means uh, derivative is also involved in this equation to eliminate the derivatives to eliminate the derivatives we have to integrate on both sides so by integrating both sides we get integral dy by f2 of y is equal to integral f1 of x dx plus c where c is the constant of integration or arbitrary constant which is the solution of <coughs> dy by dx is equal to f of x comma y so we can integrate f1 of x and f2 of y by suitable methods so already mar integration lo nerchukuna methods anni kuda సో ఆ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు నేర్చుకోవాలి ఒకసారి ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోవాలి మీరు మెథడ్స్ అన్నీ కూడా సో స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అయితే స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఫార్ములా బేసిడ్ సరిపోతుంది బట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సాల్వ్ చేసుకోవటం మనం ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆ మెథడ్స్ కూడా మీకు వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు రైట్ సో దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ రోన్ యాజ్ వేరియబుల్ సపరబుల్ the method of finding the solution is known as variable separable form so next kada ee problems la general kada so ee constant of integration anedi some problems lo left side add chestaru some problems lo right side add chestaru so dani gurinchi meer kangaru padalasina pan ledhu so ee constant of integration etaina add chesukochu manaku kavalsindi entante so integration chesaaka aa functions ante వేరియబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎటైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం 
ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఓన్లీ వన్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి దే వన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ విల్ బి దే సో అది ఎటైనా ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం నా లెట్ ఎస్ సి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫైండ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ డివై బై డి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై సో దిస్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై వీ కెన్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇన్ టు ఈ పవర్ వై రాసుకోవచ్చు దీన్ని సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ డివై బై డి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై దట్ ఈస్ ద డివై బై డి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇన్ టు ఈ పవర్ వై సో నవ్ వీ కెన్ సపరేట్ ద వేరియబుల్స్ దట్ ఈస్ ద డివై బై ఈ పవర్ వై అంటే ఈ పవర్ వై టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చి డిఎక్స్ ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాడు సో దట్ డివై బై ఈ పవర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇన్ టు డిఎక్స్ నవ్ వన్ బై ఈ పవర్ వై కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఈ పవర్ మైనస్ వై రాసుకోవచ్చు డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ నవ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇది లెట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి రాశారు సో లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకున్న ఇంటిగ్రేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినా నో ప్రాబ్లం సో నవ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డి ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ మైనస్ వై డి వై ఇస్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ జీరో సో ఇంటిగ్రల్ జీరో అంటే సి సో ఇక్కడ సి రైట్ సైడ్ యాడ్ చేశారు నవ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గేట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిరో సి ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ దేర్ ఫోర్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ e power x plus e power minus y is equal to c so prathi problem kuda variables separable ante ilage untundi ra variables separate cheyali ante x and y terms will to separating so now you can integrate mari ikkada kuda meer inkoti observe cheyalsi undindi so separate chesina pudu dx dy ekkada undali paine undali numerators lone undali ఎందుకు పన్యూమరేటర్స్ లోనే ఉండాలి ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ఉంది కానీ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై డిఎక్స్ అంటే ఫార్ములా లేదుగా ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ఉంది ఈ పవర్ ఎక్స్ డివైడ్ బై డిఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఏమి లేదు మన దగ్గర సో కాబట్టి సో ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ డివై అంటే అవి న్యూమరేటర్ లోనే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సో ఆ కేర్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే కొంతమంది ఎలా పడితే అలా షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకని సపరేట్ చేసేటప్పుడు డిఎక్స్ డివైల్ న్యూమినేటర్లకు వచ్చేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ విఎస్ఏ క్యూస్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో అండి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఈజీగా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అబ్జర్వ్ చేయండి మీరే అండ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అండ్ డెనామినేటర్లోకి డిఎక్స్ న్యూమినేటర్లోకి తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది అంటే డివై గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి ఫస్ట్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఇంప్లైస్ డివై బై వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురావచ్చు లేదా ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురావచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రల్ సింపుల్స్ రాయండి ఇంటిగ్రల్ డివై బై వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ డివై బై వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్ వై వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అవుతుంది సో టూ మార్క్స్ అయ్యి కాబట్టి అలా వదిలేయచ్చు సో లేదనుకోండి ఇంకా మనం వేరే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా అలా వదిలే టూ మార్క్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి జస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి వదిలేస్తే చాలు రా అదే సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సో ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ద టాన్ ఇన్వర్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ మరి ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై ఎలా చేసుకోవచ్చు సార్ మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు అంటే ఎగ్జామినేషన్లో జేఈ మెయిన్స్ వాటిల్లో ఇలా వదిలేసి ఇలా ఇచ్చేసి వదిలేరు 
వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేసుకొని ఈ టాన్ ఇన్వర్స్ వై రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తారు అంటే ఏమొస్తుంది అప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ సైడ్ జస్ట్ నేను చెప్పే వర్డ్స్ ఇప్పుడు అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై అప్లై ఇన్వర్స్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వై సో అప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వై వస్తుంది అప్పుడు టాన్ ఇన్వర్స్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే టాన్ సి అవుతుంది అగైన్ టాన్ సి ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ ఆ టాన్ సి మొత్తాన్ని సమ్ సిగా లేదా కేగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వై క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కానిస్టెంట్ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఒక్కోసారి అలా కూడా ఇస్తాడు ఆన్సర్ ఆబ్జెక్టివ్లో ఐపీ అనుకోండి ఇంటిగ్రేట్ చేసి వదిలేస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రతి మాస్టర్ కూడా మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు బట్ కొన్ని టైమ్స్ కొంత సింప్లిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం సో ఇంటిగ్రేట్ చేసాము అంటే సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్లే అయిపోయినట్లే సొల్యూషన్ అంటే సో టు సాల్వ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద డెరివేటివ్స్ దర్ ఇస్ డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ వై డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి డివై బై డిఎక్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాం వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఇస్ సాటిస్ఫైస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే డిఎక్స్ డివైల్ ఎలిమినేట్ చేయాలి డిఎక్స్ డివైల్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవుతాయి అవి అదే సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెగ్రల్ ఆర్ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రల్ ఇది ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ బిట్ కంప్లీట్ అయింది రా నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆ సెకండ్ బిట్ థర్డ్ బిట్ కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు రా సెకండ్ థర్డ్ ఆ సెకండ్ బిట్ ఉంది ఫస్ట్ అనే సెకండ్ బిట్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మీకు అంటే డివై బై రూట్ వన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ డిఎక్స్ బై రూట్ వన్ మైనస్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఇన్వర్స్ వై ఈక్వల్ టు సి వస్తుంది ఆన్సర్ డైరెక్ట్ బిట్ మీరు చేసుకోవచ్చు అది నెక్స్ట్ సెకండ్ లో ఫస్ట్ బిట్ చూడండి డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వై ఇంటు టాన్ హెచ్ఎక్స్ అంటే అప్పుడు అక్కడ ఈజీగా వేరియబుల్ సపరేట్ అవుతున్నాయి చూడండి టూ వై లేదా వై వర్క్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి డిఎక్స్ ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి సో గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వై ఇంటూ టాన్ హెచ్ఎక్స్ అది ఇంప్లైస్ డివై బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టాన్ హెచ్ఎక్స్ ఇంటెగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇంటెగ్రల్ డివై బై వై ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ టాన్ హెచ్ఎక్స్ డిఎక్స్ రెండు ఫార్ములాలే డైరెక్ట్ ఫార్ములాలు What is the integral 1 by y dy? Log mod log mod y. Very good. Log mod y is equal to 2 into into what is the integral tan hx? Log mod log mod log mod cos hx is right. Log mod cos hx is right. సో మీరు ఒకవేళ గుర్తు లేదనుకోండి ఇప్పుడు కొంతమంది గుర్తు రాలేదు ఫార్ములా దాన్ని ఈజీగా ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే చూడండి ట్యాన్ అంటే సైన్ హెచ్ఎక్స్ బై కాస్ హెచ్ఎక్స్ రా అంటే ఇప్పుడు కాస్ హెచ్ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటే సైన్ హెచ్ఎక్స్ డిఎక్స్ డిటీ అయిపోతుంది అంటే డిటీ బై టీ ఫామ్ అయ్యే అది ఇవన్నీ ఎలా గుర్తు వస్తాయి సార్ అంటే మరి మీకు ప్రొసీజర్ నేర్పాను కదా ఇంటిగ్రల్ ట్యాన్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంటిగ్రల్ కాటెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ నేర్పల ప్రొసీజర్లో కూడా నేర్పాను ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవటమే కాదు ప్రొసీజర్ కూడా నేర్పాను సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టూ ఇంటూ లాగ్ మోడ్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ అవుతుంది రా సో కాబట్టి అప్పుడు లాగ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ లాగ్ మోడ్ కాస్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ సో ప్లస్ సి మీ ఇష్టం వచ్చిన వైపు యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం ఓన్లీ సి యాడ్ చేసాము మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లాగ్ సి యాడ్ చేసాము కానిస్టెంట్ ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది 
సార్ ఎప్పుడు లాగ్ సి యాడ్ చేయాలి మేము ఎప్పుడు సి ఓన్లీ సి యాడ్ చేయాలి చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి సో దానికి ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను అది మైండ్లో పెట్టుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్లో ఒక్కటన్న లాగ్ ఫంక్షన్ వస్తే లాగ్ ఫంక్షన్ ఎటువైపు ఉందో అటువైపు లాగ్ సి యాడ్ చేయండి రా అలా లేదనుకోండి లాగర్ధమే రాలేదనుకోండి ఓన్లీ సి యాడ్ చేయండి ఒకవైపు అయినా లాగర్ధం వస్తే ఇంటిగ్రేషన్లో ఇంటిగ్రేషన్ చేశాక అటువైపు లాగ్ సి యాడ్ చేసి ఆ లాగర్ధంని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లాగ్ మోడ్ బై ఉంది ఈ టూని ఈ లోపల తీసుకెళ్ళండి అంటే ఇప్పుడు ఇది లాగ్ కాస్ హెచ్ స్క్వైర్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది లాగ్ ఎం ప్లస్ లాగ్ ఎన్ రా రైట్ సైడ్ అంటే లాగ్ ఎంఎన్ అంటే ఇప్పుడు రెండు వైపులా లాగర్ధం ఎలిమినేట్ చేస్తే వై ఇస్ ఈక్వల్ టు సి కాస్ హెచ్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ సో అట్లా లాగర్ధమ్స్ ఎలిమినేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఒక్క ఫంక్షన్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అన్న లాగర్ధం వస్తే ఇంటిగ్రేషన్ చేశాక సో అదే సైడ్ లాగ్ సి యాడ్ చేసుకోండి కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పాయింట్ని మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి అసలు ఎటువైపు కూడా టూ సైడ్స్లో ఏ వైపు కూడా మనకి లాగర్ధం అనే కరమే రాకపోతే ఓన్లీ ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ యాడ్ చేసుకోండి అలా మైండ్లో ఫిక్స్ అవ్వండి అంటే ఇప్పుడు సమ్టైమ్స్ లాగ్ సి యాడ్ చేస్తాము సమ్టైమ్స్ ఓన్లీ సి యాడ్ చేస్తాము కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషను సో ఆ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి రైట్ సో ఇలా మనం చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో మరి సెకండ్ బిట్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఈ పవర్ వై మైనస్ ఎక్స్ ఉందిరా ఈ పవర్ వై మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ వై బై ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసుకొని వేరియబుల్ సపరేట్ చేసుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ సో ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్లో ఫస్ట్ బిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సాల్వ్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మరి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ సపరేట్ అవుతాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా మన దగ్గర ఉన్నవి ఫోర్ మెథడ్స్ సో ఏ మెథడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అనేది ఫాస్ట్గా చెక్ చేసుకోవటం రావాలి మీకు అప్పుడు మీరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీద మీకు గ్రిప్ వస్తుంది అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను మీకు అది అలాగే నేర్పుతాను అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈవెన్ దో చెప్తున్నది మనం వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అయినా లేదా మొత్తం కంప్లీట్ మెథడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ర్యాండమ్గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం అందరం అది సరే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ వై కామన్ తీసుకుంటే వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మనకి వేరియబుల్ సపరేట్ అవ్వాలంటే ఈ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇటు వెళ్ళాలి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ కిందికి రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇంటర్ చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి నవ్ డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు రా ఈ టర్మ్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ కిందకి వస్తుంది వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ రైట్ సైడ్ కిందకి వెళ్తుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇంటు వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై ఇంటు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివై ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ డివైడ్ బై అవుతుంది వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అక్కడ డివైడ్ బైగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది దట్ ఈజ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివై నా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ మరి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ నుండి అంటే ఏ ఫార్ములా అప్లై చేసి చేయాల్సి రావచ్చు అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం టూ తో రెండు వైపుల మల్టీప్లై చేస్తాం లేదా ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్ రా ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్ వస్తుంది లేదా ఇంటిగ్రల్ డిటి బై టీ ఫామ్ రెండు సేమే రా సో అప్పుడు టూతో మల్టిప్లై అండ్ డ
లేదంటే ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రల్ సింబల్ వేసి చూపించడం సరిపోతుంది ఏం ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ టూ వై బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివై సో అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఆర్థమే వస్తుంది అంటే లాగ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మరి ఇక్కడ లాగ్ అర్థం వచ్చినాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ది సో ఇప్పుడు ఈ మైనస్ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అప్పుడు లాగ్ ఎం ప్లస్ లాగ్ ఎన్ అయిపోతుందిరా ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సి దిస్ ఇస్ లాగ్ ఎం ప్లస్ లాగ్ ఎన్ కాబట్టి లాగ్ ఎంఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సి సో అప్పుడు లాగ్ అర్థం సెలిమినేట్ చేస్తే దర్ ఇస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా కొంతమందికి ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది సార్ ఇక్కడ మాడ్లెస్ ఉంది ఆన్సర్ లో మాడ్లెస్ లేదు సార్ అని చెప్పేసి సో మరి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ లో లాగర్థం సెలిమినేట్ చేశాక ఎప్పుడు కూడా మాడ్లెస్ రాయక్కర్లేదు ఇంకా ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి యాక్చువల్ గా ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయక్కర్లేదు అంటున్నానంటే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్లియర్లీ దిస్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ ఫర్ ఎనీ రియల్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్సో పాజిటివ్ క్వాంటిటీ సో అప్పుడు దిస్ వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ పాజిటివ్ అయినప్పుడు మాడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే రాస్తాం మనం సో అందుకని మాడ్లెస్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది మాడ్లెస్ తీసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి సో అందుకని ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చేటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లోరా లాగర్థం ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు మాడ్లెస్ కూడా తీసేస్తాం మాడ్లెస్ కూడా రాయం ఎందుకంటే మనకి కరువు ఈక్వేషన్ అంటే రాడికల్స్ లేకుండా ఎలిమినేట్ చేసుకొని కరువు ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం సో ఇది అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇక్కడ సి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ రా నెక్స్ట్ వన్ లోనే సెకండ్ బిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి డివై బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా మరి వేరియబుల్స్ సపరేట్ గానే ఉన్నాయి వేరియబుల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి న్యూమరేటర్ వై టర్మ్స్ ఉన్నాయి డెనామేటర్ ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు డిఎక్స్ న్యూమరేటర్ లోకి వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ బై టూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే డెనామేటర్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అవి సో గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ద డివై బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ దట్ ఎంప్లాయస్ డివై బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై ఎక్స్ సో మరి ఇక్కడ డివై బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ అంటే వై ఇంటూ వై ప్లస్ టూ రాసుకోవచ్చు రా దాన్ని ఇది ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై ఎక్స్ సో అప్పుడు ఇక్కడ మరి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్చువల్గా పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్స్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి మళ్ళీ పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్స్ అంటే ఇంకో ఫోర్ మార్క్స్ అవుతుంది సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాం రా అంటే టూతో మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఆ టూ కెన్ బ్రిటన్ యాజ్ టూ ప్లస్ వై మైనస్ వై రాసుకోవచ్చు సరే ముందు ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి ఇంటిగ్రల్ డివై బై వై ఇంటూ వై ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ నా మల్టీప్లైంగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ టూ లేదా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మల్టీప్లై డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ బట్ మల్టీప్లికే మల్టీప్లైంగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ టూ చేసుకోండి అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా రాశారులే వన్ బై టూ ఇంటూ ఇలాగా మీరు మాత్రం మల్టీప్లైంగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ టూ కూడా చేయండి అది బెస్ట్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత టూ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నారా మళ్ళీ అదొక స్టెప్ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా అందుకని టూతో రెండు వైపులా మల్టీప్లై చేయండి సో వాల్యూ డస్ నాట్ చేంజ్ దాన్ని ఆడు వై కెన్ బి రేట్ టూ కెన్ బి రేట్ నాజ్ వై ప్లస్ టూ మైనస్ వై రాసాము ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది వై ప్లస్ టూ బై వై ఇంటూ వై ప్లస్ టూ అంటే వన్ బై వై మైనస్ వై బై వై ఇంటూ వై ప్లస్ టూ అంటే వై వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది వై ప్లస్ టూ వస్తుంది డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే రైట్ సైడ్ పోతుంది టూ ఇంటూ ఇంటగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంటిగ్రల్ వన్ బై వై అంటే లాగ్ మాడ్ వై మైనస్ లాగ్ మాడ్ వై ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ
రైట్ సైడ్ ఇది లోపలికి వెళ్ళాక అప్పుడు లాగ్ ఎం ప్లస్ లాగ్ ఎన్ ఫామ్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి అగైన్ లాగ్ ఎంఎన్ క్రాస్ చేసాం డైరెక్ట్ గా రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు రెండు లాగర్ దమ్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే దర్ ఇస్ వై బై వై ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇన్ టూ సి సో దర్ ఫోర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ వై ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ సో అలా వేరియబుల్స్ సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్స్ వేయరా సో ఇంటిగ్రేషన్ మీరు ఎవరికైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారో ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో వాళ్ళు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దుమ్ము దులిపేస్తారు అంత ఈజీగా ఉంటాయి సో ఇది ఫస్ట్ లో సెకండ్ బిట్ రా నెక్స్ట్ అదే విధంగా థర్డ్ బిట్ మీరు చేసే ఇంట్రా డివై బై డి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ప్లస్ వై ఉంది అంటే వై కామన్ తీసుకుంటే వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో అట్లా థర్డ్ బిట్ ఫస్ట్ లో థర్డ్ బిట్ మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ లో ఫోర్త్ బిట్ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సాల్వ్ డివై బై డి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి ఇక్కడ కూడా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఉన్నాయి మీకు వై టర్మ్స్ ఎక్స్ టర్మ్స్ క్లియర్ గా సపరేట్ అయ్యే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ డివై బై డి ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ డివై బై డి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దెన్ డివై బై ఇప్పుడు వేరియబుల్ సపరేట్ చేయండి డివై బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ నా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోస్ సైడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత అని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఎలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాము అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి అంటే ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మరి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఫార్ములాకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కి ఫార్ములా ఉన్నాయి మన దగ్గర సో అందుకని ఈ క్వాడ్రాటిక్ ని సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఐపీలో మనం మెథడ్స్ చేసాం ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ లో సో ఇది వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ని టూ ఏ బితో మనం వై ని కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు టూ బి వాల్యూ వన్ ఉంటుంది బి వాల్యూ వన్ బై టూ లేదా ఇది టూ తో మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకుంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ఫామ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ఫామ్ వచ్చింది బి వాల్యూ వన్ బై టూ ఉంది కాబట్టి సో వన్ బై టూ ను స్క్వేర్ చేసి యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ ఈ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ యాజ్ ఇస్ గా ఉంది ఇంకా రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ వర్క్ ఎందుకంటే టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ రాసుకోండి డిఎక్స్ బై సేమ్ ప్రొసీజర్ సో అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ వాల్యూ వై ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ని మన స్క్వేర్ ఫామ్ లో రాయాలి అంటే రూట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చు మనం ఇలా ఇప్పుడు క్లియర్ గా మీకు ప్రతిదీ కూడా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫామ్ కన్వర్ట్ అయింది నవ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దర్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ డివై బై వై ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఆర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి సో ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ వెరీ గుడ్ సో వన్ బై ఏ టాన్ ఇన్ అవర్స్ ఎక్స్ బై ఏ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ టాన్ ఇన్ అవర్స్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ సి అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ రూట్ త్రీ బై టూ రా ఎక్స్ వాల్యూ వై ప్లస్ వన్ బై టూ ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం సో దర్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ బై రూట్ వన్ బై ఏ అంటే వన్ బై రూట్ ఆఫ్
సో ఇక్కడ ఎల్సీఎం తీసుకుంటే ఇది టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ వస్తుంది రా ఆ టూ ఇక్కడ ఒక డైనామినేటర్ అంటూ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఇక్కడ టూ పైకి వెళ్తే మైనస్ టూ బై రూట్ త్రీ ఇటు కూడా మైనస్ టూ బై రూట్ త్రీ ఉంది రా ఇక్కడ ప్లస్ సి ఉంది సో ఇక్కడ ఆ టూ బై రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ చేసేసా చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంతమంది డౌట్ సార్ ఇక్కడ సి బట్ సి పక్కన టూ బై రూట్ త్రీ లేదు కదా ఎలా క్యాన్సిల్ చేశారు అంటే అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు సి బై రూట్ త్రీ బై టూ వస్తుందిరా సి బై రూట్ త్రీ బై టూ అంటే మళ్ళీ అగైన్ దట్ ఈస్ ఒక కాన్స్టెంట్ సో కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ వీ క్యాన్ రైట్ సి సో క్యాన్సిల్ చేస్తే మీరు అప్పుడు సార్ ఇక్కడ టూ సి బై రూట్ త్రీ వస్తుంది కదా టూ సి బై రూట్ త్రీ లేదనప్పుడు బై వస్తుంది కదా మరి అది ఎందుకు రాయలేదు అంటే అగైన్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అగైన్ సి అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఆ మీనింగ్ అలా ఉంటుంది ఇన్నర్ మీనింగ్ అలా ఉంటుంది బట్ మనం ఏంటంటే ఆ కాన్స్టెంట్లు కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అన్ని అంటే వేరేబుల్స్ పక్కన కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నట్లయితే సేమ్ కాన్స్టెంట్స్ అవి డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు రా అది ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి సీలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది మీకు మైండ్లో ఉంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఈజీ అయిపోతుంది సో అప్పుడు టూ బై రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు అప్పుడు టాన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ టూ వై ప్లస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ టాన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ సి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసి అలా వదిలేయచ్చు సో దేర్ ఫోర్ టాన్ ఇన్వర్స్ టూ వై ప్లస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ టాన్ ఇన్వర్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్లు అనుకోండి ఇంకొంచెం దూరం వెళ్తాడు ఏది ఇందాక మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేసినట్లుగా అంటే ఇది టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై ఫామ్ అప్లై చేసుకొని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తారు ఆబ్జెక్టివ్లో అయితే సో ఐపీలో ఇంతవరకు సరిపోతుంది ఇంటిగ్రేషన్ చేసి జస్ట్ కొంత సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే చాలు కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇలా ప్రాబ్లం నెంబర్ టూలో వన్లో ఫోర్త్ బిట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అనేవి మనం తర్వాత చేసుకుందాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూలోకి వెళ్ళండి సాల్వ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇదొకటి ఆబ్జెక్టివ్లో జేఈ మెయిన్స్లో రీసెంట్గా ఇచ్చాడు రా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనో నైన్టీన్లోనో ఇదే ప్రాబ్లమ్ అని మరి యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే కొంచెం లెంది ప్రాబ్లం బట్ మనకు ఐపీలో మాత్రం ఫోర్ మార్క్స్కే ఇస్తాడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ లేదా సెవెన్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ వెయిట్ ఈజీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్ వెయిట్ ఈజ్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రా సారీ థర్టీన్ మార్క్స్ వన్ సెవెన్ మార్క్స్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ వన్ టూ మార్క్స్ అంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చాయి వస్తాయి సో ఇప్పుడు మరి మీ సిలబస్ కొంత చేంజ్ చేశారు కాబట్టి సో ఇంకా మనకి బ్లూ ప్రింట్ అవి రాలేదు ఇప్పుడు ఇది కరోనా ఇయర్ కాబట్టి మరి సో దానివలన కొంత చేంజ్ జరగచ్చు పేపర్ ప్యాటర్న్లో బట్ చెప్పలేము అది మరి గవర్నమెంట్ డెసిషన్ మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు అది వాళ్ళు డెసిషన్ వాళ్ళు బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చేంత వరకు ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయని మనకు క్లారిటీ ఇవ్వలేము లేదా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మార్క్స్ అన్ని అలాగే ఉంచేసి సిలబస్ని తగ్గించారు కాబట్టి మార్క్స్ అలాగే ఉంచవచ్చు చెప్పలేదు దట్ ఇప్పుడు కొన్ని చాప్టర్లు అసలు కంప్లీట్గా తీసేసారు కదా మరి ఆ చాప్టర్ నుంచి వెయిట్ ఈజీ చాప్టర్ని వెయిట్ ఈజీ ఏ చాప్టర్స్కి యాడ్ చేస్తారో కూడా తెలియదు మనకి రైట్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ సెవెన్ మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఇక్కడ కూడా మనం వేరియబుల్స్ సపరేట్ అవుతాయి లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా ఈజీగా వేరియబుల్స్ సపరేట్ అవుతాయి అబ్జర్వ్ చేయండి సో గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంట్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంట్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ వై బై డివై చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించేయండి రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ అప్పుడు డివైడ్ బై అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న రూట్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది రైట్ సైడ్ పంపిస్తే డివైడ్ బై అవుతుంది సో దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 
బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అసలు ఏ ఫార్ములా ఫామ్లోనూ లేదు అది సో కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ని మనం సపరేట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేద్దాం ముందు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకోండి సో ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై బై రూట్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివై లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ వన్ ఇంక ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ని ముందు సింప్లిఫై చేద్దాం రైట్ సైడ్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వరకు సపరేట్గా తీసుకోండి కన్సిడర్ ఇంటెగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ తీటా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేయవచ్చు వస్తుంది ఆన్సర్ కానీ ఇక్కడ మనకి రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పైన ఎక్స్తో మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకుంటే మనం అప్పుడు దాని పక్కనే డెరివేటివ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ టూ ఎక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అందుకని ఏం చేద్దామంటే ఈజీగా సాల్వ్ అవ్వాలి అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సమ్ టీ స్క్వేర్ అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అది లాస్ట్లో అవసరం అవుతుంది మళ్ళీ సబ్ రీసబ్స్టిట్యూషన్ కోసం అందుకని ముందుగానే ఎక్స్ వాల్యూ రాసి పెట్టుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు డిఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డెరివేటివ్ వన్ బై టూ రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఈజ్ టూ టీ నా టూ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ that is uh, t by root of t square minus 1 dt so this is the value of dx now substitute all the values that is integral root of 1 plus x square by x dx can be written as uh, integral so now sorry root of 1 plus x square ante t square rasukuntamu x value root of t square minus 1 అంట అది టీ స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ అదే సారీ రూట్ ఆఫ్ ఎక్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ టీ స్క్వేర్ అనుకున్నాం కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే టీ అవుతుందిరా టీ బై ఎక్స్ వాల్యూ రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ రాసాము ఇక డిఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడే ఉంది పైన టీ బై రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డిటి సో అప్పుడు న్యూమరేటర్ టీ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ so clearly this is a t square by t square minus 1 what is the name of this fraction name of the fraction is it proper or improper much better partial fractions chapter lo much better apude సో దిస్ ఈజ్ న్యూమినేటర్ డైనామినేటర్ డిగ్రీ ఈక్వల్గా ఉంది న్యూమినేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువ ఉన్నా న్యూమినేటర్ డైనామినేటర్ డిగ్రీ ఈక్వల్గా ఉన్నా దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ సో మరి ఇప్పుడు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము సో కాబట్టి దాన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు టీ స్క్వేర్ని టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్తో డివిజన్ చేయాలి మళ్ళీ ఆ రిస్క్ ఎందుకు చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుందాం అంటే టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ రాయండి అడ్జస్ట్మెంట్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయండి టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే అప్పుడు ఇంటెగ్రల్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డిటి ఇంకా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అనే కదా అవి సో ఇంటెగ్రల్ వన్ డిటి అంటే టీ అవుతుంది ప్లస్ ఇంటెగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఫామ్ what is the integral of 1 by x square minus a square dx log x minus a very good 1 by 2 a log mod x minus a by x plus a so i put just in key value that equation 1 lo ante previous slide lo andle ayipoyindi radi equation 1 lo substitute chestunna simplify chesam ga abatti ee integral value mottanni ee place lo idu rasukuntam ఇంటెగ్రల్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ మైనస్ వై బై రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివై సో దర్ ఫర్ ఇంటెగ్రల్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డిటి ఈక్వల్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ టూ వై బై రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఆ మైనస్ ని బయట రాసేమంత ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇంటెగ్రల్ వన్ డిటి అంటే టీ 
So I put integral f dash x dx by root f of x dx and 2 root f of x plus c formula. And I minus 1 by 2 into 2 root 1 plus y square out on right side value. Left side value of integral 1 dt and t plus integral 1 by x square minus a square formula log mod x minus a by x plus a. Is touch manakra. So I could t and t value mali root of x square plus 1 ra t value. Our value substitute just the month. So that is a root of x square plus 1 or 1 plus x square plus 1 by 2 into logarithm of this is root of 1 plus x square minus 1 by root of 1 plus x square plus 1 plus is the left side this cost number plus root of 1 plus y square is equal to c. You got a 2 to cancel chase the minus root 1 plus y square and tundra then left side this cost plus root 1 plus y square of so, this is a very lengthy problem. Almost three slides are changed. It's a very careful problem. So, that is the problem number three. Ra. Next one. Problem number four. Uh, three. Three lo problems are not easy. Let's see. Solve e power x plus 1 into y dy plus y plus 1 into dx is equal to zero so that is the given differential equation is e power x plus one into y dy plus y plus one into dx equal to zero so uh, second term right side this scale and if e variable separate just condi e y plus one no, left side this cost a divide by out on the e power x plus one right side this cost a divide by out on y by y plus 1 into dy is equal to minus 1 by e power x plus 1 dx. Now integrating. That is y by y plus 1 dy equal to minus integral 1 by 1 plus e power x. So again the improper fraction left side. And I approve. Division just go to leather y plus one no minus one adjustment. I like right side of e power x plus one on the pine one matra me on the anti approve one plus e power x minus e power x. In the country, the integration one already integration chapter of JSM e power x add and subtract chess condi leather e power minus x the multiply and divide just kuna same answer as the final answer. So on the cane. Rendu with Alaga Jesco Chidini, e power x add and subtract Jesco. Same left side in Jesnamo, other procedure right side apply Jesna. So I take a split chess contact one minus one by y plus one ra, Ikrakodante, one minus e power x by e power x plus one dx. So left side integral 1 dy and y osthundi minus integral 1 by y plus 1 and log mod y plus 1. That's the left side. Alaga right side got abdhuru jayindi minus alaga on chesi integral 1 dx and x osthundi minus integral e power x by e power x plus 1 and f dash x by f of x model era e power x plus 1 derivative e power x osthundi at a dt by t form. That is the log mod t and log of 1 plus e power x out in the second integral value. Minus minus rasyam is bracket by t x minus log of e power x plus 1. I will log of the money in the last time. I will first learn it. At least one log of them term which is not like the constant log c and rest on d. Right, so I put in a split chain is minus x plus log out on the right. I minus x in the left side, you e minus log y plus one and right side this coach is saying. And I put y plus x is equal to logarithm of y plus one plus logarithm of e power x plus one plus log c. So right side and the got a log a plus log b plus log c log on the until log of a, b, c and the scotch man. Inka mana logarithm eliminate here to and a c into y plus one into e power x plus one is equal to e power y plus x and the scotch. So by eliminating logarithm, 
so we get logarithm of c into y plus 1 into e power x plus 1 equal to y plus x becomes e power x plus y is equal to c into y plus 1 into e power x plus 1. So that is the, so the third law first bit rest. Next other than the third law second bit. Solve dy by dx is equal to e power x minus y plus x square into e power minus y. So I think for variables which are easy to separate out in zero chain. So given differential equation is the dy by dx is equal to e power x minus y plus x square into e power minus y. So e power x minus y can be written as e power x divided by e power y plus x square into e power minus y can be written as 1 by e power y plus x square So e power minus y common e power minus y common this hang out to the left side because they divide by out on the mali pi so dy by e power minus y is equal to e power x plus x square into dx. So now simple ga variable separate in you. Integration is very easy. Public law is 5 times each other. This is a problem. So integrating on both sides. So that is implies integral e power y and dy by e power minus y into e power y. If I kill the e power minus y is equal to integral e power x plus x square dx. So integral e power y dy into e power y plus is equal to e power x and e power x plus x cube by 3 plus c. So when you crack out a logarithm, so I'll turn to a term of a logarithm, the other thing about the constant of integration, just to see. What a logarithm term of China integration law, log c rust only. It will be logarithm of set way. So run away for our stay in the answer for the city. So I'll hand out good on time. If I put a new people which number you know, we pay Jane me stop. No problem. Next to four loan is second bit four low second bit coaches on a director. Four low first bit to director just coach cavity variables to separate again on a separate tan x or dx by tan x plus a dy by tan y equal to zero as coach. So four law second bit to get a different problem the four law second bit. So my different problem ain't in as up zero chat the man. So I put integral dy dy by solve dy by dx is equal to x into two log x plus one by sin y plus y cos y. But I mean up zero given differential equation thus going to up zero chain in me denominator and new y terms so numerator and new x terms so. So by cross multiplying, therefore the variables will be separated. Next, integrating on both sides, just go on. My integrating on both sides, just say, Mundu Gane Mano. And I put actually the integration just Kundera, actually the Chala lengthy problem of Kundi. Direct integration just the procedure, okay, six to seven steps of Stera Motto. And I la integral sin y dy Raskovali. Easy gonna chest in the plus integral y cos y dy and integration by parts rascovali. I like you got a two into integral x log x and multi by parts apply jali plus integral x dx and then by parts apply chairs now. So is anta chess kunte by parts apply jc even a chess kunte of four or five steps that two so kate step which are length step of chess on the man. General Kandra Kade idea was the first two. Alage, Chesco Valley Koda Salo. Kani Manoka technique water kunte problem chala simple apothunde. Technique contained sarante, Kamira Abdroje and a pretty sin y plus y cos y into d by on the left side ammo x a lobo one piste two x into log x plus one middle from the cra and x out on the cra. So, and I put me left side and edi and a sin y into y cos y dy. After dy got a lock of one piece there, sin y into dy plus y into cos y into dy. Ala Ravali. 
అంటే అప్పుడు అంటే ఈ స్థలము లోపల మల్టిప్లై చేసాక మీరు దాన్ని డి ఆఫ్ వై సైన్ వై అని రాసుకోవచ్చు డి ఆఫ్ వై సైన్ వై అంటే ఫై డే వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమొస్తుంది అప్పుడు సైన్ వై ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై అంటే డివై సైన్ వై డివై ప్లస్ వై ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ వై కాస్ వై డివై ఆ రెండింటిలోనూ డివై ఉంది కాబట్టి అది కామన్ చేసి బయట రాసారు అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా అంతేరా ఎక్స్ స్క్వైర్ డెరివేటివ్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది మీకు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ స్క్వైర్ లాగ్ ఎక్స్ అని ట్రీట్ చేసుకుంటే డి ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ యూబీ రూల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ డెరివేటివ్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈసారి ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ వన్ బై ఎక్స్ అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓన్లీ ఎక్స్ మిగులుతుంది అది టెక్నిక్ ఇది అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై సైన్ వై ఆ డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ వై సైన్ వై రాసుకోవచ్చు దీని మొత్తాన్ని డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ లాగ్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు ఇది మీకు ఐడియా రాకపోతే గనక యాజ్ యూజువల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి కదా ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ బైపార్ట్స్ అప్లై చేయాలి ఈ టర్మ్కి ఈ టర్మ్ కూడా బైపార్ట్స్ అప్లై చేయాలి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ నావ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ డి ఆఫ్ వై సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ లాగ్ ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ డిటి ఫామ్ ఉంది రా రెండు వైపులో కూడా ఇంటిగ్రల్ డిటి ఇంటిగ్రల్ డిటి అంటే మనం టి రాసుకుంటాం అంటే అప్పుడు వై సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ద సొల్యూషన్ సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అంటే మనకు ఇంటిగ్రేషన్ ని మనం ఈజీగా చేసుకుంటున్నాం బట్ ఆ ఐడియా రాకపోతే గనక రెగ్యులర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవటమే వేరియబుల్స్ కూడా చాలా ఈజీగా సపరేట్ అవుతాయి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే వేరియబుల్స్ సపరేట్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ సో కాబట్టి అది మైండ్ లో ఉంచుకొని ఆ ఫోర్ లో సెకండ్ బిట్ క్లియర్ చేసుకోండి మీరు లేదా మీరు ట్రై చేయండి డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ట్రై చేయండి ఆన్సర్ వస్తుందో లేదా చెక్ చేసుకోండి మీకే అంటే మెథడ్ ఎలా చేసినా ఆ టైంకి ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఇది గుర్తు రాలేదు అనుకోండి ఇలా డి ఆఫ్ రాసుకోవటం గుర్తు రాకపోతే మరి రెగ్యులర్ మెథడే చేయాలి మనం సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసి కూడా మీరు ట్రై చేయండి రాకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం రైట్ సో ఇప్పుడు దాంట్లో మనం ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేసుకొని సో అప్పుడు ఈ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్స్ టాపిక్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం రా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఓకే